Hi everyone, welcome to Krish Talks. University first semester BBA students and economics in the ISOCON. We will learn the topic of ISOCON. Okay, so we will learn the exam in the ISOCON curve, in the ISOCON map, and the properties in the exam. We will learn the two marks in the exam. We will learn the curve in the exam. We will learn BBA students in ISOCON. BCOM students in indifference and indifference curve. So, I will show you the video in this video. So, this is the BBA students in the topic. So, we will see what we are doing in ISOCONT. So, we will see what we are doing in the month. ISOCONT is not a term for two terms. ISO is a term for CONT. So, ISO is a term for ISO. ISO is a term for equal. So, CONT is a term for equal. क्वांटिटी इन नल्ला दान अब इक्वल क्वांटिटी इन नल्ला दान आइसो क्वांटिटी मीनिंग ना बराई ना था ओके अब आप उन्हें नहीं इतना पराई ना मच्छर पेरा ना इक्वल इक्वल प्रोडक्ट कर्व टा इक्वल प्रोडक्ट कर्व इन नल्ला दान इतना पराई ना मच्छर पेर फिर उन्हें नगर नोटे इधर एक आंसर मिक्या इनी नम्� ஒரு producer, producer நான் பாத்துந்து வேண்டு நம்மிடது சிந்திக்கானாய்டு ஒரு producer, ஒரு product produce யாம் ஏன்டிட்டு பல elements ஆல்க்கு அவிச்சின்டல் இன் பல factors ஆல் உபியோயுக்கும் இல்லி, flabber, missionary, capital, அக்கனை பல சாதனங்கள் உபியோயுச்சும்டு ஆனும் ஒரு producer, ஒரு சாதனம் producer செய்யின்னது Apo, adine pala combination sahari kya alu ubiyoyikin இப்படையும் produce in the product. Now, we have to look at the mission of the missionary. We have to look at the employees and we have to look at the biscuit. So, we have to look at the mission of the missionary. So, what is the combination of the two combinations? I have to look at the four missionaries. So, how many labels are? I have to look at the six labels. So, we have to look at the same level of output. So, we have to look at this. நான் பரையானு நம்க்கு நான் ரண்டும் இக்கல் ஐட்டுடுத்தோக்காம் அஞ்சு லேபருடுத்தோக்காம் அஞ்சு மிஷ்னரிடுத்தோக்காம் அப்போம் இதும் நம்க்கு பத்து நொள்ளையில் கேத்தான் சாதுக்கிறேன் அப்போம் இது ஒரு ٹைப்பு கோம்பினேஷ்னானு இது வேறு கோம்பினேஷ்னானு uh, it is a concave line plotted on a graph showing all the various combination of two inputs that result in the same amount of output. Now, we have to use the input. Now, we have to use the case of the input. We use the output. We use the output. We use the output. We use different combinations of input. We use the same level of output. That is the curve of the isocon curve. Now, let's take a look at this curve. This is the curve. Now, let's take a look at this curve. Now, let's take a look at this curve. Now, let's take a look at the x-axis. We have a capital. We have a capital. We have a capital. Okay, so we have capital here, we have to pay the y-axis to the labor. So, we have to pay the labor to the capital, so we have to pay the input. So, what is that? That means, 10 labor is 1 capital, so we have to select 10 labor. So, we have to pay the 5 labor to the 5 labor. So, what is that? 5 labor is 5 labor. இன்டாக்கானு செய்யின்னும் கோம்பினேசின்ச இன்டாக்கானு செய்யின்னும் 
ക്ലിയർ ആയല്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇത് അതായത് ഇപ്പൊ പത്തും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്ത സമയത്തും അഞ്ചും രണ്ടും യൂസ് ചെയ്ത സമയത്തും ആൾക്ക് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്തു കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന കേവ് ആണ് ഐസോ കോൺ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം ആ ഒരു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അത് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിട്ട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതായത് രണ്ട് ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ ആൾ യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൂട്ടിയും ഒരെണ്ണം കുറച്ചും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലേ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോ പത്ത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോ ഒന്നാണ് പിന്നെ അഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തപ്പോ രണ്ടാണ് പിന്നെ ആൾ ചിലപ്പോൾ പത്തിന്ന് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മൂന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ചായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ആയാലും ആൾക്ക് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് എന്താണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കേവാണ് ഐസോ കോൺ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐസോകോൺ മാപ്പ് എന്താണ് ഐസോകോൺ മാപ്പ് റെപ്രസെന്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഐസോകോൺസ് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഐസോകോണിനെ നമ്മൾ ഐ ക്യു എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തൈ ക്യൂ കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് തൈ ക്യൂ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐസോകോണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് മൂന്നാമത്തത് ത്രീ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഐസോ കോൺ കേവുകൾ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഒരു ഗ്രാഫിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ഐസോ കോൺ മാപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇതില് ഹയ്യർ ഹയ്യർ ഐസോ കോൺ ഗീവ്സ് ഹയ്യർ ലെവൽ ഓഫ് ഹയ്യർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതില് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആ ഒരു ഐസോ കോൺട്ട് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഐസോ കോൺ ത്രീ അല്ലെ ഈ ഒരു ഐസോ കോൺ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഹയ്യർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് അപ്പൊ ഹയ്യറിലേക്ക് പോകുന്തോറും അതിന്റെ അർത്ഥം ഹയ്യർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഐസോ കോൺട്ട് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടു മാർക്കിന് ഐസോ കോൺ കേവ് ചോദിച്ചു ഐസോ കോൺ മാപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടി നിങ്ങൾ വരച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ ഐസോകോൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത് നമുക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റേക്ക് മേ ബി വരാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഐസോകോണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഐസോകോണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോകോൺ സ്ലോപ്പ് ഡൗൺ വേർഡ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് കണ്ടോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൗൺ വേർഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഐസോകോൺ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്താ ഹയർ ഐസോകോൺ റെപ്രസെന്റ് റെപ്രസെന്റ് എന്നാണ് അത് ഹയർ ഐസോകോൺ റെപ്രസെന്റ് അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തിരുത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ റെപ്രസെന്റ് ലാർജർ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ ഐസോകോൺ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഹയറിലേക്ക് പോകുന്തോറും അത് എന്താണ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി അടുത്തതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നോ ഐസോകോൺ ഇന്റർസെക്ട് ടു ഈച്ച് അതർ ഐസോകോൺ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കി ഇത് ഇവർ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല ഇവരിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുമെന്നല്ലാതെ ഇവരിങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും അതാണ് ഇവർ മൂന്നാമത്തേല് പറയുന്നത് നോ ഐസോകോൺ ഇന്റർസെക്ട് ടു ഈച്ച് അതർ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകില്ല കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തെ കേസ് എന്താ പറയുന്നത് ഐസോകോൺ നീഡ് ടു ബി പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ അവർ പാരലൽ ആയിട്ടും സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അഞ്ചാമത്തത് ഐസോകോൺ ഈസ്
പാടില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എയറിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ വായുവിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ വേണം ഈ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ ഈ വൈ ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടോ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇവർ എക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വരച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എക്സ് എക്സിൽ ഏതാ കിടക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും ലേബർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ ഇനിയിപ്പോ വൈ ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിൽ ആരുള്ളത് ലേബർ അതിനർത്ഥം ലേബർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് അതും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ ഈ കേസ് സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഐസോ കോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്സിസിലും ടച്ച് ആവുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് ഏഴാമത്തതാണ് ഐസോ കോൺ ഹാവ് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഐസോ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഡൗൺ ബോർഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ദിസ് ഈസ് സോ ബിക്കോസ് വെൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വൺ ഫാക്ടറി ഇസ് ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് അതർ ഫാക്ടറീസ് മസ്റ്റ് ബി റിഡ്യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഐസോ കോൺ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഐസോ കോണ്ട് ടു മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ ഇനി ഇൻകേസ് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നതാ അപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നന്നായിട്ട് വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കാം കേട്ടോ സോ ഓൾ ദി വെരി ബ